इससे पहले कि हम आज का टॉपिक डिस्कस करें मैं चाहता हूँ कि आप इस स्लाइड को अच्छी तरह से देख लेना और यही यही वही वाला निमोनिक है निमोनिक वाला वीडियो में इसे यहाँ पे हम अपर लिम मतलब शोल्डर जॉइन देखने वाला है तो अपर लिम देखना पड़ेगा वन फाइव थ्री सिक्स नाइन वन एलेवन फाइव नाइन टू फाइव ओके वन फाइव थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप याद रख लीजिए वन इज़ फॉर हेड ऑफ द ह्यूमरस फाइव इज़ फॉर ग्रेटर फाइव इज़ फॉर लेसर टूबरकल थ्री इज़ फॉर ग्रेटर टूबरकल ओके सो इफ़ यू वॉन्ट डिट वॉच अवर निमोनिक वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच बिकॉज दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड रिवर्स ऑल द निमोनिक्स विच आर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ ओके लेट स्टार्ट तो लोग आए वेलकम बैक तो आज हम देखने वाले हैं एज एस्टिमेशन यूजिंग शोल्डर एक्सरे सो यू ऑलरेडी नो देर विल बी एक्सरे विल बी गिवन इन अवर एफ एम टी प्रैक्टिकल सो यू हैव टू डिटरमाइन द एज बाई सींग दैट एक्सरे ओके वेन इट इज़ अ शोल्डर एक्सरे इट्स वेरी मच इजी टू डिटरमाइन ओके हाउ विल यू फॉर माई एक्सरे शोल्डर एज ओके अवर द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बबल यू विल बबल टू टैबलेट द जनरल एज एंड अपियरेंस ऑफ फ्यूजन ऑफ कॉसिफिकेशन सेंटर रिलेटेड टू बोन टैबलेट द स्पेसिफिक कॉसिफिकेशन एक्टिविटीज ऑब्जर्व इन द पर्टिकुलर एक्सरे आइडेंटिफाई द एज ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ओके एग्जाम में डायरेक्टली एज लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा ठीक है आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने इस एज का इस एज इस एक्सरे को देकर इस एज का क्यों है क्यों बोल रहे हो ठीक है तो पहले चलता है एनाटॉमी लाइक कौन सा स्ट्रक्चर क्या है पता रहना चाहिए ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्रेटर टूबरकल लेसर टूबरकल अकॉर्मेंट प्रोसेस एंड क्रोकाइड प्रोसेस अलॉन्ग विथ शाफ्ट ऑफ द फीम ह्यूमरस ओके क्लाविकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दिस आर द स्ट्रक्चर विच आर वेरी मच नेसेसरी न कमिंग दिस इज अ क्लाविकल ग्लिनो ग्लिनोमरल जॉइंट ओके वॉट इज शोल्डर शोल्डर जॉइंट शोल्डर जॉइंट इज अ बॉल इन सॉकेट जॉइंट ओके नेक्स्ट इज अ लेसर टूबरकल ओके एपीफाइसिस एपीफाइसल फ्लेट एंड डायफाइसिस दिस इज जनरल एनाटॉमे न कमिंग टू द हाँ जॉइंट स्पेस एंड ऑसिफिकेशन सेंटर सी दिस इज द वे द ऑसिफिकेशन सेंटर अपियर्स ओके द ऑसिफिकेशन द ऑसिफिकेशन सेंटर विच आर सींग हेयर इज अ हेड ऑफ द ह्यूमरस ओके विच अपियर्स एट वन ईयर ऑफ एज सो कमिंग टू द फर्स्ट इज क्लाविकल क्लाविकल शाफ्ट अपियरेंस इट फोर टू फाइव इंटर ट्रेन लाइफ ओके एंड नेक्स्ट इज स्टर्नल एंड एटीन टू नाइनटीन ईयर्स अपियरेंस एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी ईयर्स इज फ्यूजन ओके नेक्स्ट कमिंग टू द ह्यूमरस ओके Uh, humerus uh, it is very much easy वन थ्री फाइव ऑलरेडी सॉ द निमोनिक वीडियो हेड ऑफ द ह्यूमरस थ्री इज ग्रेटर ट्यूबरकल फाइव इज लेसर ट्यूबरकल ओके शाफ्ट इज एट एट वीक्स इंटर ट्रेन नेक्स्ट कॉन्जेंट एपीफाइसिस फॉर्मेशन एट फाइव इयर्स ओके एंड कॉन्जेंट एपीफाइसिस फ्यूजन एवरीथिंग लाइक फुली फॉर्म्ड शोल्डर जॉइंट इज एटीन टू नाइनटीन ईयर्स ओके फुली फॉर्म्ड शोल्डर जॉइंट इज एटीन टू नाइनटीन ईयर्स रूल्स फॉर एज ऑफ एक्सरे डिटर्मेशन फर्स्ट इज ऑसिफिकेशन सेंटर सी द ऑसिफिकेशन सेंटर इज अपियर्ड गो फॉरवर्ड इफ डिडेंट अपियर गो बैकवर्ड ओके दो टू पॉइंट्स न कमिंग टू स्कैपोला इन स्कैपोला इफ द टिप ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑफ द स्कैपोला अपियरेंस एट एट वीक इंटरव्यू ट्रेन ओके स्कैपोला इज सीन इन एट वीक्स इंटरव्यू ट्रेन ओनली नेक्स्ट टिप ऑफ अक्रोमेंट प्रोसेस फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स अपियरेंस एंड फ्यूजन एट सेवेंटीन टू एटीन ईयर्स टिप ऑफ क्रोकॉइड एट टेन टू इलेवन ईयर्स एंड फ्यूजन एट सिक्सटीन ईयर्स ओके इफ यू वॉन्ट यू कैन रिमेंबर Now coming to the first X-ray, okay? What what you can you can see? Let's move to the shoulder joint, okay? So what all you can see? Uh, here is the ossification ossified ossification center, okay? Only one ossification center that is the head of the humerus, okay? So age will be greater than one year, okay? You can you should see other structures like clavicular, crocoid, and uh, acromion process, uh, and I also I I can also see there is no greater tubercle and there is no lesser tubercle, okay? By this I can tell it is greater than one year and uh, greater tubercle is not there, so it is uh, less than three years. And lesser tubercle is not there less than five years. Okay, so age is more than one year and less than three year. Easy. Head of the humerus appeared but not fused. So greater than one year but less than nineteen years. Greater tubercle not appeared. So less than three years. Lesser tubercle less than five years. Crocoid process not appeared less than eleven years. Acromion process not appeared less than fourteen years. Okay, so age is approximately more than one year and less than three year. Okay, now moving on to the next X-ray. Okay, so what all you can see here? You can see uh, there is appearance of the head of the humerus greater tubercle and lesser tubercle also and you can see clavicle also and uh, crocoid crocoid also the little visible okay and uh, the acromion process is not visible okay the age uh, age is approximately more than 5 years and less than 14 years okay so more than 5 because the uh, lesser tubercle is also seen and less than 14 because acromion process is not appeared now coming to the x-ray number 3 what all you can see uh, you can see this is the head of the humerus and uh, greater tubercle is somewhat appear but there is no lesser tubercle here okay so uh, what is the age guess head of the humerus appeared so gre uh, greater than 1 year but less than 19 year greater tubercle appeared but not fused so greater than 3 years but less than 19 years lesser tubercle not appeared so less than 5 years conjoint epiphysis is not formed no less than 5 years uh, tip of the croc
so this is a very much easy okay as you can see it is a fully formed x-ray you can see everything coracoid process acromion process head of the uh, head of the humerus greater tubercle lesser tubercle uh, coracoid process acromion process and clavicle is also very much clearly seen so head of the humerus appeared and fused uh, greater tubercle lesser tubercle conjoint all are, all are seen coracoid acromion process are also seen so age is approximately more than 18 years okay this was a very simple video. Remember the mnemonic 153 69111 uh, 5925. Okay, upper limb. So, with this, uh, please like, share, and subscribe. And this is the end of the video. And I am shooting this video at uh, night 11:30, maybe 11:30. Okay. Aram se likho bhai, vaiwa bhi aram se bolo. Darna nahi hai. FMD wale thode bhot khataarna kote hai. Thoda like dimag se khelo. Dimag se nahi. ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो ठीक है एफ के सामने वो वो जानते हैं लाइक स्टूडेंट कैसे रहते हैं उनका माइंडसेट कैसे रहता है वो जितना पढ़ के आते हैं वो सब जानते हैं ठीक है तो थोड़ा बहुत समझदारी से एग्जाम दो और परफॉर्म वर्फॉर्म अच्छे से अच्छे से लिखो और डायरेक्ट आंसर मत लिखो ठीक है अपने दोस्त से पूछिए सोच समझ के आंसर लिखना अगर दोस्त आंसर बोलता भी है तो ये पूछ लेना कि वो आंसर क्यों बोल रहा है ठीक है क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको आंसर नहीं पूछेगा आंसर क्यों बोल रहे हो आंसर ये क्यों है बोल के पूछेगा ठीक है तो दैट्स इट जय हिंद जय भारत बाय बाय दिस इज आकाश जीजे साइनिंग ऑफ